তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অ্যাম্বিশন ভাইভসের নতুন একটি ক্লাসে তো তোমরা যারা সেট ওয়ানটা দেখো নি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আমরা ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে তোমরা ভিজিট করে ক্লাসটি দেখে নিতে পারো তো চলো আমরা আজকের দ্বিতীয় সেটটার আলোচনা শুরু করি দেখো এখানে আমি স্ক্রিনের দেখো দিয়ে দিয়েছি প্রশ্নগুলো এখানে চারের দাগে তোমাদের কি বলছে দেখো প্রথমত রাইট দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস টু ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস সঠিক বিকল্পটি কিন্তু লিখতে হবে শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য তো দেখো এখানে বলছে আ পুয়োর ইয়াং আর্টিস্ট তারপরে ব্র্যাকেটে আছে আস্ক হ্যাভ বিন আক্সড ওয়াজ আক্সড টু পেইন্ট দ্য পোর্ট্রেট অফ আ লেডি দেখো এখানে এই অংশটার দিকে খেয়াল করো টু পেইন্ট দ্য পোর্ট্রেট অফ আ লেডি একটা মহিলার চিত্র অঙ্কন করতে তো একটা মহিলার চিত্র অঙ্কন করতে নিশ্চয় তাহলে একটা মানে ইয়াং আর্টিস্টকে কিন্তু বলা হয়েছিল তাহলে এখানে ওয়াজ আক্সড এটাই কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়ে যাবে তাহলে প্রথম শূন্য স্থানে তোমরা লিখবে ওয়াজ আক্সড প্রথম শূন্য স্থানে তোমরা লিখবে ওয়াজ আক্সড তারপরে দ্বিতীয় শূন্য স্থানে দেখো অ্যান্ড ব্র্যাকেটে আছে হ্যাড ডান তারপরে আছে ডিড তারপরে ডাজ হিজ বেস্ট তার মানে এখানে যেটা বলার এখানে বলছে দেখো অ্যান্ড কি মানে ওই ইয়াং আর্টিস্ট কিন্তু তার সব থেকে বেস্ট পারফরমেন্সটা কিন্তু দিল ওই লেডির চিত্র অঙ্কন করতে যে তাহলে ডিড হিজ বেস্ট এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যেটা হবে ডিড তারপরে দেখো টু আছে এবং ব্র্যাকেটে আছে শূন্য স্থানে যেটা বসাতে হবে তার জন্য আছে এখানে মেড তারপরে আছে মেকিং তারপরে আছে মেক তো দেখো টু থাকলেই তারপরে যদি কোনো ভার্বের রূপ বসাতে বলে তো চোখ বুঝেই কিন্তু ভি ওয়ান হয়ে যাবে ভার্বের এক নাম্বার রূপই হয়ে যাবে তাহলে মেক হবে এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার তারপরে পাঁচের দাগে যেটা বলছে দেখো ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশানস তো দেখো আর্টিকেল এবং প্রিপোজিশান দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে এখানে বলছে বিবেকানন্দা আ গ্রেট এডুকেটার অ্যান্ড সেইন্ট সেইড বিবেকানন্দ একজন মহান শিক্ষক এবং সন্ন্যাসী তিনি বলেন এডুকেশান ইজ শূন্য স্থান ম্যানিফেস্টেশান শূন্য স্থান পারফেকশান অলরেডি তারপরে শূন্য স্থান ম্যান তো দেখো এখানে যেটা হবে উনি কিন্তু চমৎকার এবং খুব মূল্যবান একটি কথা বলেছিলেন যে শিক্ষা হলো মানুষের মধ্যে থাকা পরিপূর্ণতার প্রকাশ তাহলে এখানে হয়ে যাবে এডুকেশান ইজ প্রথম শূন্য স্থানে হবে দা এডুকেশান ইজ দা ম্যানিফেস্টেশান তারপরের শূন্য স্থানে হবে অফ পারফেকশান তাহলে অফ তারপরে অলরেডি তারপরে হবে ইন ম্যান তাহলে এটা হয়ে গেল উত্তর তারপরে বিদ্যাকে দেখো কি বলছে বিদ্যাকে বলছে ডু এন্স ডিরেক্টেড এখানে বলছে যে একের দাগে হি ট্রায়েড এভরি মেথড সে সমস্ত পদ্ধতি কিন্তু চেষ্টা করেছিল মেক ইট নেগেটিভ তাহলে আমরা লিখতে পারি কি যে কোনো পদ্ধতি কিন্তু সে চেষ্টা না করে ছেড়ে দেয়নি বা অচেষ্টভাবে ছেড়ে দেয়নি তাহলে এখানে লিখতে পারি হি ডিড নট আমরা লিখতে পারি এখানে হি ডিড নট লিভ হি ডিড নট লিভ এনি মেথড এনি মেথড আন ট্রায়েড আন ট্রায়েড এটা হয়ে গেল উত্তর তারপরে দুয়ের দাগে বলছে কি হি রিটার্ন হোম সে বাড়ি ফিরে আসলো ইট ওয়াজ ইভিনিং এটা ছিল সন্ধ্যেবেলা এখানে বলছে জয়েন ইন টু আ সিম্পল সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্সে জয়েন করতে হবে তাহলে আমরা যদি সরল বাক্যে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে যে সে বাড়ি ফিরেছিল সন্ধ্যেবেলায় তাহলে হি রিটার্ন হি রিটার্ন হোম ইন দি ইভিনিং হি রিটার্ন হোম ইন দি ইভিনিং এটা হয়ে গেল উত্তর তারপর তিনের দাগে বলছে দেখো অল আই আস্ক ইজ আ উইন্ডি ডে কি বলছে যে আমি সর্বোপরি সব কিছুই যা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা বহমান বা বাতাস বহমান দিন সম্পর্কে এখানে বলছে চেঞ্জ দ্য ভয়েস ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে তো দেখো এখানে অল আই আস্ক এখানে অবজেক্ট কিন্তু এই ওয়াল তাহলে এখানে হয়ে যাবে কি অল অল দ্যাট ইজ আস্কড 
by me all that is asked by me is a windy day windy day দেখো এখানে একটি কথা বলে রাখি ছাত্র ছাত্রীদেরকে কিন্তু একটু কনফিউশনের ভিতরে ফেলে দেওয়ার জন্য এই রকম টাইপের বাক্য দিয়ে কিন্তু আবার কমপ্লেক্সও করতে বলতে পারে সেক্ষেত্রে দেখো এই যে অল আই আস্ক ইজ আ উইন্ডি ডে এর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটাও কিন্তু এটাই কিন্তু উত্তর অল দ্যাট ইজ আস্কড বাই মি ইজ আ উইন্ডি ডে এটা সিদ্ধাকে দেখো চুজ দ্য কারেক্ট ফ্রেজাল ভার্বস ফ্রম দ্য গিভেন লিস্ট টু রিপ্লেস দি আন্ডারলাইনড ওয়ার্ডস লিস্টের মধ্য থেকে সঠিক যে ফ্রেজাল ভার্ব সেটা এখানে বেছে নিতে হবে তারপরে বলছে রাইট দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ ফ্রেজাল ভার্বস ইন দ্য বক্সেস বিসাইড ইচ সেন্টেন্স দেখো প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের পাশে দেওয়া যে বাক্স সেখানে কিন্তু সঠিক ফর্মটি লিখতে হবে সঠিক ফর্ম অর্থাৎ এখানে এই বাক্যে বা প্রশ্নে দেওয়া যে ভার্ব এই ভার্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে ফ্রেজাল ভার্ব উপযুক্ত যে ফ্রেজাল ভার্ব সেটা সেভাবেই কিন্তু লিখে দিলে হবে না যেভাবে এখানে আছে বরং সেভাবে লিখতে হবে সেন্টেন্সের ভিতরে মূল যে ভাব যে ফর্মে আছে সেই ফর্মেই কিন্তু এই ফ্রেজাল ভার্বটা লিখতে হবে তাহলে তোমরা যেটা লিখবে এখানে একের দাগে বলছে দেখো করোনা ভাইরাস হ্যাজ এ স্প্রেড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড করোনা ভাইরাস সমস্ত বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে তো ব্রেক আউট মানেই কিন্তু ছড়িয়ে পড়া তার সোজাসুজি ব্রেক আউট লিখে দিলে কিন্তু হবে না হ্যাজ এ স্প্রেড হ্যাজ হ্যাব হ্যাজ এরপরে কিন্তু ভিথিরই হয় এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে তাহলে ব্রোকেন আউট লিখতে হবে আমাকে কি লিখতে হবে ব্রোকেন আউট এটাই কিন্তু সঠিক অ্যান্সার তারপরে দুয়ের দাগ দেখো কি বলছে যে টিনা মেট উইথ হার ফ্রেন্ড আফটার আ লং টাইম দীর্ঘক্ষণ পরে বা দীর্ঘ দিন পরে টিনা তার বান্ধবীর সাথে সাক্ষাৎ করল তাহলে এখানে মেট এটা ভি টুতে আছে তাহলে কাম অ্যাক্রস এটা কিন্তু এর অর্থ দাঁড়ায় সাক্ষাৎ করা বা দেখা করা তাহলে এখানে কাম অ্যাক্রস হবে লিখে দিলে হবে না মেটটা ভি টু তাই এখানে লিখতে হবে কেম অ্যাক্রস তাহলে টিনা কেম অ্যাক্রস এটা হয়ে যাবে সঠিক উত্তর তারপরে তিনের দাগে যেটা হবে সান এভিল কোম্পানি তার মানে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করো তো এটা কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো এখানে গিভ আপ মানে ত্যাগ করা তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিন্তু ভার্বের এক নম্বর রূপ দিয়েই শুরু হয় তাই এখানে সরাসরি গিভ আপই লিখে দেব গিভ আপ এটা হয়ে গেল উত্তর তো এটাই ছিল আজকের আমাদের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু ক্লাসটি তোমাদের কাছে কেমন মনে হয়েছে অবশ্যই জানাতে ভুলবে না এবং তোমাদের সাথে সাথে আরও একটি খবর দিয়ে রাখি তোমরা যারা এখনও আমাদের সাথে যুক্ত হও নি অতি সত্ত্বার আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাও কেননা আমাদের চ্যানেলে কিন্তু খুব শীঘ্রই গ্রামারের একেবারে অধ্যায় ভিত্তিক স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু একেবারে শুরু থেকেই গ্রামার ক্লাস আমরা খুব তাড়াতাড়ি শুরু করব যাতে তোমাদের কোনো রূপ অসুবিধা হবে না বলে আশা করি তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হবে আমাদের নেক্সট বিষয়ের সাথে